这些，你给我准备的，正是。这，等等。嗯、一道菜，十万灵珠。打劫呢你？就是啊，你打。你戏耍利用三位仙尊在先，本君只不过是以其人之道还治其人之身罢了。少点空心，没想到你个浓眉大眼的还学会偷奸耍滑了，你就这么不想解释红光宝清啊？真是。若不是你挖空心思算计，这事还有商量的余地。既然没得商量，你还妄想我把那宝贝给你吐出来？不可能！你别以为就这么点东西就能诱惑到。也绝对不会让他得逞的。我看着我这一屋子的宝物，我就只有欢喜，我没有饥饿。您别怪飞驰多嘴，您若是一直如此态度，那青葵公主如何肯上这个当啊？些够本公主吃一顿的了吗？那小蜻蜓，过来拿。够。好吃。嗯嗯。为何？改变主意了。你费尽心思
找来这么多山珍海味，浪费了多可惜啊！本公主啊，这一顿就不计较你背后那些小舅舅了。吃不吃？你吃我还不给你呢！我交了钱的，我有的吃，你没得吃。身为人族公主，吃相为何如此不雅？挨了半生饿似的。糖糖，糖糖，糖糖，我身体不太舒服，我就不跟你去了。你有哪儿不舒服了？我知道了，是不是那几个宫女又忘了给你送膳食了？你等着，我这就教训他们去。哎，你别去！这不是来了吗？这也太不公平了吧！姐姐殿中有专属膳食，你只能吃这些残羹冷炙。可是神君若是经历过他这种吃了上顿没下顿的生活，吃相怕是比他还要难看些。吃了上顿没下顿，你好歹是人族公主，怎么生活的这么惨？正是因为他，嗯，正正正是因为他身份特殊嘛。你以为天分这么好当着？他他知道天界辟谷，所以他从小就被剑出口腹之欲。他常年吃不饱饭，很可怜的。你以为天分这么好当的呀？<笑>如此拙劣的借口，能糊弄过去吗？原来竟是这天妃的头衔连累了他。说到底，也是为了本君才挨了这么多恶。李光清锤，神君，别抓有头发。哦，他付了钱。没关系，不必在意善堂啊，这赢回来的宝贝就只剩下这天光灵了。你说好留给我做护心甲，不能拿走的。哎，想不到啊，左吃山空这么容易。昨天宵夜收回来的半提波波，你今天就拿它将就一下，别去了啊。本公主将就做什么？我好不容易有了个善堂，我大不了了，我再去找那三珍。你找他们做什么？还想再讹他们一回？我早就料定了你会这么做。故今日已经将善堂封了，无论你赢再多的钱财，也无处可用。你把本公主的钱财都收走了，就把善堂封了。此善堂乃天后为我所建，你就不怕我告到天后那儿去啊？那恐怕要让你失望了。本君已经禀明了天地天后，明日辰时出客，你就去尚书囊好好跟先生修习仙法和规矩，早日修炼成仙，免得在这无事生非。嗯，去学堂。本君会派人给你送去三餐，不取分毫。我若不去呢？也可
不过你日后的吃食就剩下那半屉饽饽了。若不去上书囊，就饿肚子了。少点空心，你、啊啊、你这个浓眉大眼的黑心商人！哎呀许久未见，天气如此晴朗了。这回合胜了青葵公主，竟令神君如此开心。本君已经将青葵公主的喜好膳食整理成册，日后就按上面所载，为青葵公主准备膳食。原以为神君闭关千年，疏于人情世故，没想到连这些都准备好了。他生性自由不羁，若不做天妃。本该享受常人之福，本君只是为他做些弥补罢了。飞驰也随神君入玄境千年，神君可知道飞驰爱吃什么？蜻蜓爱吃啊，苍蝇、蚊子。罢了，本君还有事，你且去吧。修炼千余年，原以为自己早已心境空明，不想出关短短几日，竟被你潜入墨碑，生出许多欲念来。要练就十重金身，最忌讳心有杂念。看来得想个办法，把他打发走才是。光青葵，你真是了不得。奉陈元立王令，一声三殿下朝封。是。跟我走。嗯。走。只是死了个幕僚，竟要闹到大神，二殿下这是要你的命啊！杀了朱九阴，出了他的逆鳞，他自然不会善罢甘休。可我要的就是他杀心过剩，露出破绽。哎呀，走快点啊！大人有脚镣啊！哦，对呀、啊。但陈元姐，表面上看是大殿下威风八面，可跟陈元王后和二殿下比起来。大殿下，这是有勇无谋，他不足为患。如果大人之前能够成功刺杀大殿下，再将此事嫁祸给二殿下的话，那现在你就不必冒这么大的风险了。要不是王后将鼎云护得太死，我能想到像嫁祸这样的下策吗？不过也好，留着无代，咱就多一张牌，可以慢慢和鼎云玩。那走这边。是。嗯。大人此行危急四伏，叶檀公主那边又不用找人知会一声。不必了，你只管做好分内的事即可。是大人。三殿下到，有劳二位将军了。走吧。谢大人。朝风啊，朝风！你母妃当年不过是夫诸族余孽，侥幸被厉王看上，生下了你。本宫留你们母子，本是想为皇族留些旁枝，没想到如今你连云儿的麾下大将都敢杀。父王，还请父王诛戮朝风。朝风，你可知罪
，父王。儿臣一向只知寻花问柳，怎么敢对二哥的人下手？只是那日，煮酒应形迹可疑，儿臣本想盘问一番，他竟要对我动手，谁知刀剑无眼，我竟误杀了他。鬼片子！难道我大将出门，还需要向你个小小的斥候报备不成？煮酒应纵有不轨之举，自当上报厉王。什么时候轮到你动手了，帝王？若不诛杀朝风，以后上行下效，尘冤界就全乱了。父王，父王。在边关统领大军，怎么回来了？大哥，为弟弟求求情吧。是你杀了朱九阴，误杀。看不出来啊，你这个窝囊废，竟无意中帮了本少的忙啊！大哥，饭可以乱吃，话可不能乱说。你这话什么意思？你还好意思问？给我带上来！是。父王，就在几日前，儿臣收到消息，说军中有上百名鼎云派来的细作，想要离间陈元军。我一查发现，还真有。这帮混账说，要等什么烛龙大人一同举事。父，无代这纯属诬陷。我才没那闲工夫诬陷你。无代，你放肆！你敢打我？住手！打你怎么了？你王饶命啊！这都是二殿下的安排，小人，小人只是听命啊。还有什么话好说？父王，父王。要不是朝风这小子误打误撞杀了朱九阴，此刻儿子恐怕就要遭遇叛军了。真是本王的好儿子，厉王，鱼儿自有乖巧公顺，是绝对不会背叛您的。您不要听信无奈的鬼话。住口！无奈的性格和本王如出一辙，从来都不屑这些编造谣言的阴招。况且今天人证确凿，倒是你，你养的好儿子。父王，我真的是冤枉的。本王征伐千年。手上沾过多少血，才能坐上这陈元界至尊之位？你以为靠着这些离间陈元君、陷害兄弟的把戏，就能愚弄你老子吗？给我杀光鼎云手下幕僚，族亲兄弟一个不留！我来！饶命！饶命！饶命！饶命！
，把这个畜生给我押回去，免去所有官职，免得再心存妄想。厉王。儿臣实不知二哥的计谋。你母妃出身低微，本王本来不想图你有多大出息，可今日你反倒阴差阳错立了功，那就赐你监察战将之权。以后跟你大哥多学着点儿。谢父王。哎。哎呀，我的大人呐、啊，您全身而退，想必是计谋成功了吧？来啊，来来来来来，来，海潮，啊，海潮啊！我让你去给我带送个信，你玩了这么久，害得我差点被掐死，你也来试一下，让老子打你！大殿下脑子哪有你那么灵光啊？他反应慢，查细作，查晚了，这事儿你也赖我。三殿下，雪妃请三殿下明日一叙。我不是说封锁消息，不要惊动母妃吗？嗯。您动静闹得太大了，封不住我。好。沈君对自己都从未如此用心，希望青葵公主能明白沈君的一片苦心。从此安分守己，沈君也好专心修行，早日突破十重金身。这苦修千年，原以为十重修为近在咫尺，却没想到一个青葵，竟让本君生出如此多的牵挂。他虽顽皮，但是归根结底还是本君定力不好。啊，明日便要开学了，把这书切送到天帕院吧。是。沈君。沈君，碧琼仙子求见。表哥，碧琼仙子，母神丹霞得知表哥出关之事，特命碧琼送来龙霞汁，给表哥调养身体。哦，丹霞上神有心了。表哥，明日碧琼便要去上书囊休息了，表哥可有什么要叮嘱的？哦，青葵公主也要去上书囊休息。日后便与碧琼仙子是同窗，还望仙子多多照拂。青葵公主真是好福气，能得表哥如此照拂，不像碧琼独自一人前来求学，甚是孤寂。侠族与少典师乃姻亲，神族不会薄待你。若是碧琼仙子有任何不适之处，尽可向教监司求助。表哥，我是想说。我想留在蓬莱将去，侍奉表哥左右。一来可以增长学识，二来可以替表哥分忧。碧琼仙子，若是愿意为我分忧，本君自然感激不尽。不如就依碧琼仙子所说，明日便来我蓬莱将去，行师徒之礼，成为本君的座下弟子，如何？表哥不仅同意我留下来，还愿意收我为弟子，我太开心了。仙子，仙子为何不怒反笑啊？不费吹灰之力便能接近表哥，我当然开心了。仙子糊涂，一日为师，终身为父，天界有禁令，这师徒之间。不可生出私情，若真行了这师徒之礼，您与神君便再无可能了。仙子，哎呦，神君还为你准备书戒了。哈、啊，想不到他罚你去上书囊，也算是替你圆了学堂梦啦。今天呢
，老师就教你们读《三字经》。下面啊，跟着老师一起读啊。人之初，人之初，性本善，性本善，性相近。相近，习相,相远，习相,相,相远。你因祸得福，开心不？开心什么呀？要不是贪拿火势要挟我，我才不去呢。哦，是吗？哎呀，这玩意儿，这红光宝镜不得解，我待着也是待着。那我就勉为其难的去上书囊学点他们的仙法。省得这少点空心没面子。那既然是勉为其难，为何提前预习了所有的技术仙法呀？哎呀，你别瞎动我的书，你都给我弄坏了！真小气。快走！哎呀，你慢点儿。第一天去学堂，我可不想迟到。但是哪有天非，自己拿书签的呀？你给我。给我。不给你，我怕你给我弄坏了。哎呀，行行行，那你慢点儿，慢点儿、哎。你别废话了，快点走。哎，走走走走走。沈君，公主出发去上书囊了，咱们要不要送送她？不必了。本君的本意就是敦促他们倒立奋发的，现在看来没这个必要。几位义士的上仙差不多到了，咱们该回了。光清回，今日我便让你看看，真正得体的天妃该是什么样子。仙子恕罪。你是何人？为何身上如此这般异味？小仙是五星族人，名唤胡虽，在上树囊负责洒扫。原来是颗香菜。想到这尚书囊是这样的，哎，咱们赶紧找个好位置坐下来，走，走。仙子息怒，小仙这就为您清洁。蠢才住手！我这百年云绣可是贵重之品，寻常的清洁中会毁了这一料的，你须得赔我一件，不然我们雷霆司说里去。这仙子也太蛮横了吧！别多管闲事儿，不能误了我入学堂的机会。你这草芥之流！也配上得了天界，还位列仙班？你也配？青葵公主，今天呢，我们就学这个“德”字。合道者为有德，凡不合道者为失德。道之为源，道之为本，包含的意思有：无为、诚信、谦下、柔顺。凭你，你也想学读书识字？你也配跟我回宫？我这百年云绣可是贵重之品，凭你这等草芥之流，也敢走上天界？凭什么不让我学？青葵公主学识字，那是要做天妃，光耀人族。你这个灾星，越是学的聪明，越是人间的祸害。我才不是祸害！害得我手都出血了，把他带走。啊，好痛！哎呀，好痛！你踩我，你何痛之有？心痛，我的鞋子特别珍贵，你如今弄脏了我的鞋底，你还不速速向我赔礼道歉？还有，你还得再赔偿我五十万灵珠。这是哪里来的疯子呀？明明是你先踩到我的，凭什么要让我给你赔礼道歉？我方才都看见了，是你自己撞进那仙室怀里的。是他自己不长眼睛，见到上仙不知避让。你倒是长眼睛了，你怎么不知道避让我呢？你身为上仙，不明事理是为蠢，欺负弱小是为坏，又蠢又坏
？是谁给你的底气让你在这儿撒谎？你放肆！我姑母是当今天后，你敢得罪我？身份这么显赫呢，可太厉害了。太厉害了！哎呦呦呦呦呦呦！哎呦呦，吓死我了！哎呦，太厉害了！哎呦，吓死我了！嫂嫂，哎，小姑子，你们也在？先是说我们儿时贪玩，基础不牢，先需重新巩固根基。我们又见面了。嗯，你就是那个人族的公主。小仙何德何能，竟敢让天妃出手相助？小仙着实惶恐。不知何以为报，你不必放在心上。我素来见不得这种鄙视他人出身的做法。今日纵不是你，我亦会出手相助。你，臣独时刻，为何无故聚集于此？先生。信君，这件百蝶云绣裙乃母神用侠族的云光之术亲手缝制而成。我本想说，今日要见青葵公主，才特意穿上。没想到青葵公主方才一看见比穷就瞧不顺眼，还还还将比穷的脚给踩伤了。我一介凡人，竟能将上仙伤及至此。我刚怎么踩的来着？是不是这么踩的？你干什么？哇，这仙子的脚倒是好的飞快啊！青葵公主，你还要胡闹到什么时候？是他欺负小仙娥在先，我方才只是戳穿他的卖惨把戏而已。他若是有错，你理应报告本君，由本君来出面处置，怎可对同学动粗啊？报告你啊！等你来的时候，那小仙娥怕是都要进雷霆寺了吧？青葵公主，果然是如传闻中一般顽劣。我不管你们凡人是什么规矩，入了老夫这尚书囊，你就得遵从这里的规矩。明明是两人纠纷，星君为何只责怪青葵？难道你们这尚书囊的规矩就是神神相护吗？你，青葵公主。既如此无视尊长，肆意妄为，那便不是我尚书囊可以管教得了的了。公主，另请高明吧。谁稀罕？什么？他被尚书囊退学了？其实是尚未入学，便被赶出来了。少典氏的天妃呀、啊，竟然被尚书囊退学了，真是史无前例，朽木不可雕也。你，即刻把善男给我拆了。神君息怒，今日之事皆因小仙而起，请神君念在青葵公主一片良善之心，万万不要责罚公主。良善之心。起来说。今日小仙在尚书囊，小仙不小心撞到了碧琼仙子，碧琼仙子数落小仙，要带小仙去雷霆寺，还要罚我五万灵珠。这个星君，是非黑白都不分，如何教书育人啊？还有你，你怎么就能这么走掉了呀？至少把原委跟他说清楚吧。天下乌鸦一般黑，我早都见怪不怪了。与其留下受辱，不如走得干净。那现在怎么办呀？你被退了学，到时候怎么跟神君交代啊？那能怎么样啊？让我去跟那糊涂星君磕头道歉？做梦！把这玩意儿扔了吧，许是我与学堂就没有缘分。嗯。你们慢慢聊，我先走了啊！你若是让我去道歉的，就不必开口了。不过话说回来啊，这次可是那个青林星君让我退学，你可不能断我伙食啊！
三日后便是尚书囊的测试日，你要好生准备。测试？我不是被退学了吗？神君已为公主澄清误会，清离星君允许公主参加测试，若是通过，便可留在尚书囊。神君亲自推荐之人，就能无视学规，任意妄为吗？今日，原是青葵公主撞见了碧雄仙子与小女仙起了争执，一时心急，行事鲁莽了些。还请星君给本君一些薄面，原谅他失礼之过，再给他一次机会吧。这尚书囊也不是替人托管孩子的地方。三日之后的灵力测验，他若是能够通过的话，此时。就此结果，否则，神君还是领回去自己教养吧。青葵是凡间女子，这尚书囊的学业对她而言太难了些。况且她是未来的天妃，若是被尚书囊退学，这神族岂非颜面扫地啊？不知先生能多宽限些时日吗？神君此话，若是命令的话，强逼卑职答应。卑职，定当遵从。不敢，那就依先生。吧。本公主有无资格，岂是一场考试就能决定的？你若凭实力考过，我便为你解开红光宝镜。哎，这可是你说的，不能反悔啊！本君绝不食言。此次测试，本君会助你一臂之力。你收拾好。即刻来蓬莱将确饶。嗯你在这里啊！千恒君恕罪，我不是故意偷学尚书囊的仙法的。啊，是我吓着你了吧？我方才去蓬莱将阙找兄长的时候见到了你，便跟了过来，还要谢谢你替嫂嫂说话，不然嫂嫂便真的要退学了。公主是因为胡虽才受了责罚，胡虽岂能让公主蒙冤呢？胡虽，你是说你叫胡虽？嗯。我的意思是，你可曾是我在界下偷偷浇过水的那株小胡荽？青红君给我浇过水。是啊，我当年常跑去玄黄境，在素元境里，见到界下的一棵小胡荽，便偷偷取了萧雨仙尊的萧敬瓶，给他降了一下瑶池甘霖，事后被发现了，还挨了罚呢。定是这甘露助你成仙，才使得今日这段前缘未尽。往后在天界，若是有人再欺负你，你便告诉我，我来替你出气。多谢千恒君。但胡虽灵力低微，千年来不过勉强修炼成仙，岂有机缘消受瑶池甘露的灌溉啊？千恒君是认错人了。你，你当真不是啊？可我方才见你认真修习仙法的样子，与当初那株可慕修炼成仙的小胡虽并无二致啊。胡虽不愿欺瞒青红君，可我确实并非青红君所言的那株小胡虽。也是啊，这世间哪儿那么多机缘巧合啊？
胡虽本就寿命不长，兴许已不在这人世间了。不过我对你一见如故，我们还是可以成为朋友的，是吗？你不作答，我就当你答应了。往后若是再想看什么法卷之类的，尽管来问我，不用偷挟他人的。即刻起来！是，那边看看。您说您至于吗？受这么大罪，为了夺回谈谈，自然是值得。善后的事就交给你了。啊！哎哎哎，少主，您拿这玩意能飞吗？往后一点。竟然敢质疑本少主！本少主乃四界法器第一人，所制风之翼能乘风飞抵九霄，更是夺过法器大赛之头名。睁大你的绿眼，给我看好了。干不好，去好。又来我，这事怨谁呀、啊，大人？哼哼。
是你心意的破坏。